这位就是咱们孙家老夫人。老身参见官爷。嗯，本官是太子东宫左卫，武僧。想必你们应该听说了，太子殿下即将要驾临竹山，本官正是前导。看你们这座宅院还像个样子，所以这个地方被选作太子的行馆了。哦，咱们这儿被选作太子行馆，承蒙不弃，我们孙家真是有幸啊！太子爷住的地方，怎么能把这些玩意儿晦气？来人，在！住手！哎呀，不行不行，住手！住手！住手！这是我们孙家历代的祖宗牌位呀！啊，你你怎么说撤就撤呀你、啊？本官也已经很客气了，不过就是撤掉这些木头牌子。如果你再啰嗦，就连你们这些人一起撤了。哎哎，老夫人，老夫人，动手！是是。这些够你们开销的了，孙子，拿了滚吧。你，你给我听着，你马上带这群走狗，给我统统滚出孙家，否则的话，我马上给你搞到官府去。死老太婆，我看你是老糊涂了。本官代表的是太子，皇太子，你明白吗？笨老太婆，太子爷的事儿，芝麻点大的县太爷，他管得着吗？就算给他个胆，也不敢管。你睁开你的瞎眼看看，城中大街，那儿立了座忠烈坊，那是先帝赐给咱们孙家的。<笑>早看到那块石头了，又怎么样？天底下哪天不死人呢、啊？你们家比别人多死了几个，就了不得了。哼，你吓唬谁呀、啊？你说的这是人话吗？我们孙家玉门忠烈，三代都为了捍卫大宋，战死沙场啊！如今只剩下我一个孤老太婆。拿着唯一的小小根苗，还有这安身立命的家罢了。我们奉献给朝廷的是鲜血，是忠诚，还有一堆枯骨啊！今天却要被逐出家门。像丧家之犬似的沦落街头，朝廷可以这样对忠烈之家吗？啊，太子又怎么样？我告诉你，就是皇帝来了，也不能这个样子啊！奶奶，老夫人，你打我奶奶！真是烦死人了！忘了他。太子肯住在你们这儿，是你几辈子修来的福气，还给脸不要脸。你再啰嗦的话，我就掐死他！放开他！你放开他！放开他！臭老太婆，你是要孙子还是要房子？你自己选，你走还是不走？放开他，宝。Good. 
儿少爷，年纪。老夫人，算了，退一步，算了吧，老夫人。小鬼头，我看你一个人也挺孤单的，不如我送你去何家团聚吧。你先别激动，快告诉我，你一个孩子怎么得罪五官的？他为什么追杀你？大哥哥，快带我去找县太爷！快带我去找县太爷！你不用找了，我就是县太爷。县太爷，县太爷，县太爷。县太爷为我们孙家做主啊！我家老夫人在本地是德高望重，人人尊敬
，可谁想到一个国家的储君，竟然会如此欺负羞辱他，这叫他情何以堪呢？大人，士可杀，不可辱啊！太可恶了！你们带头人呢？你叫他给我滚出来！你是谁呀、啊？我是谁？我是县太爷的娘！<笑>你们，<笑>你们这群狐假虎威、披着羊皮的恶狼，<笑>亏你们身上还穿着官服呢！啊，竟然逼死良民，强占民宅！<笑>你们，你们简直，简直简直。简直不知羞耻，对，通通都不是人。嗯，说，你们这些人到底都狗仗着谁的势啊？咱们都是东宫侍卫，你说我们仗着谁的势啊？啊，我，咦，怎么没声了？刚才您不是很神气的吗？我，嘿、呃，现在还有谁不服气啊？嗯，他。<笑>你们等等，你还有我。我是竹山县令杭铁生，福主孙宝儿控告你们强占民房，还逼死他奶奶，本县已经受理了。出来。不想像他一样下场的，就快点束手就擒。哎呀，对对对，对呀，不要得意，太子爷明日就到，你已经是死人了，我告诉你，走。大人，大人，好好的去给奶奶收尸吧，我保证一定替你讨回公道。铁生。铁生，爸，你到底是我儿子。嗯谁呀、啊？启禀大人，人犯武僧带到。跪下、呃！唐铁生，你只是一个小小的县官，根本不配问斩我。你凭什么摆这种阵仗？按照律法，就算真要问斩，也该层层转上去，只转到刑部来定夺。你根本没有资格问斩我，这完全是僭越，是违法乱纪。你现在知道要把律法搬出来了，你要讲法，早该用在当时而非现在。呃恭请上方宝剑，遵命。啊、上方宝剑在此，有如皇上御驾亲临。吾皇万岁，万岁，万万岁！万岁万岁万岁万岁皇上，竹山县令杭铁生，奉旨监斩武僧。午时已到，人犯也已验明正身。遵命。不，不，不，我不相信这回是真的，我，不可能的，我是太子爷亲戚，左右手啊，皇上不会斩我的，这，冤枉，冤枉啊！太子殿下驾到。<笑>参见太子殿下，参见太子殿下。殿下，你终于来了，我就知道你不会弃我不顾的。殿下，救我，快救我！这小县官，他已经疯了，居然敢将我问斩！住口！天作孽犹可为，自作孽不可活。
，谁叫你们兄弟俩平日多行不义，彼此多方包庇维护，这是枉费本王一片爱才的苦心，如此栽培提拔你们，结果却差点误在你们的手上。现在将你问斩伏法，是皇上的旨意，天意难违，你也只有认了。什么？我是认了。哈哈哈哈哈！叫我认了。太子殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，别让本王耽误了你，请行刑吧。你太阴险了！你给我等着，我们兄弟俩做鬼都不会放过你！我诅咒你，诅咒你也不会有什么好下场的，你一定会遭到天谴的！站参见太子殿下！哦，起来，起来，大家都快起来，不要再这么拘礼了。我知道，上一次呢，大家都有过不愉快的经历，可是过去的事情就让它过去吧。各位请放心，这一次我当真是得到父皇的首肯，专程回来赎罪的。另外呢。父皇还特别嘱咐我，要我好好的和唐大人结交一番。我倒是有这份心，但不知唐大人还介不介意啊？太子殿下愿意折节下交，真是下官的荣幸。哈哈哈哈哈哈！好，好极了。雨山，在。你现在马上出发上山，接到白云观通知一声，就说我随后就到。那雨山就先行一步了。嗯。请示殿下，不知为何要前往白云观？自然是去拜访宁香姑娘。怎么，你不知道他们人在那儿吗？下官不知道，而且下官也正急着想找他们。这倒是怪了，你们不是相知甚熟的吗？下官也觉得奇怪，殿下不是跟他们不熟的吗？人生的际遇是很难说的。几天前的一个晚上，我私自出宫散心，不巧遇上了几个流氓找茬。偏偏我又多喝了几杯，手脚不听使唤下，差点就吃了大亏。幸好宁香姑娘及时出现，替我解了围。你说我这一趟能不顺道去谢谢她吗？啊？如果没有疑问的话，你可以去点选护驾随行的人马了。是。哦，奴才。恳请太子殿下恩准，奴才难得出宫一趟，不知可否在此多逗留几天呢、啊？有乐、啊，呃，你可是老工人了，这尚方宝剑可是比我还大，要是落在什么有心人的手里，出了什么乱子的话，是你担待呢，还是杭铁生担待？这，殿下顾虑的甚是，甚是。依我看。为我护驾的随行人马倒是不必多，加派人手护送万公公回宫才是正经的。是，下官明白。嗯、哎呀
也，请你快点吧你。哎哎哎，铁生，铁生，铁生啊。哎呀，哎哎，铁生，铁生，哎呀，您慢点，这次护驾上山呢，我呀，铁生，你听你听我说呀，铁生啊，我跟你说呀，啊，哎哎哎，真的呀，你刚刚有回来、就是，是不是？哎，又起来，又迎接了太子，啊、送走万公公。你说多辛苦，连口气都没喘。嗯就是、这这个伺候太子爷的事儿呢、嗯，就交给我燕青去办了、哎哎。你想想，我能不去吗？别说护驾太子是我的职责了，他刚刚也说了，宁相和伯母都在白云观、啊，我更是非去不可啊！哎哎哎,哎,哎,哎，你去了也是白白伤心，你何苦啊你？白白伤心？为什么？啊？什么意思啊？啊？啊？啊？啊？呃、啊什么？你们两个别遮遮掩掩好不好？你们想说服我什么？把话说出来啊！哎，好好好，那我就都告诉你吧。在你还没平平安安回来之前呢，燕青给你算了一卦，说是脏水困。哎，泽水困。哎呀，反正就是被困住了嘛。啊，哎，一开始呢，我们还以为啊是被困在京城里呢，后来才明白呀，实际上是被情所困。哎，那个卦还说，说你被人家欺负，落得一个人孤孤单单的，毫无希望的。你还爱人家爱的要死呢，人家早就变心了，你傻里呱唧的，一点都摸不清楚状况。变心？你们两个居然怀疑宁香移情别恋？那当然喽，要不然他干嘛跟太子化敌为友啊？而且根本就不管你的死活，也不理我们，还跟太子在白云观见面。嗯嗯，种种迹象表明，那个卦太准了。哎呀，你别听燕青啊，在那胡说八道了。哼，这这，哎呀，我说这不信不行啊！起先啊，他才说了一个“红”字，就把咱们折腾的七晕八素、没完没了的。这次他说了这么多字，你敢不信呢、啊？哎哎哎哎，心怡啊，嗯，你，你这是夸我还是骂我呀？哎呀，你,你干脆说我是乌鸦嘴不就结了吗？行了行了，哎，铁生啊，反正啊，就是一句话。天下父母心，明白吗？嗨、嗯啊，娘，我知道你是为我急，为我好，可是你也得相信我的判断力啊。林香啊，是绝对不可能移情别恋的，因为他是一个毫无心机的人，他纯洁的就像白纸一样，没有受过世俗的污染，而且在感情方面，他更没有一丝虚假和保留，一旦付出了，就是全部。就是义无反顾了，哼，你不觉得他在这方面跟你其实很像吗？你不就这样对爹的吗？臭小子，你就知道你一抬出你爹来，娘就没辙了啦。谁叫我娘啊？是天上仅有，地上无双，人间少见的奇女子啊！<笑>哎呀，可惜呀、啊，煮的饭太难吃喽。你说什么呀你？好了好了，你们两个别开玩笑了。说正经的，真正让我担心的是太子殿下。坦白说，他这么快再跑到竹山来，实在让我觉得太意外了。我不认为他是来目睹武僧的伏法，或是为了在孙老夫人灵前忏悔。我觉得，太子现在就像一只闻到了血腥的野兽。哦。如果是针对我来的，个人恩怨倒事小。万一冲着宁香来的，不是我要吓唬你们，背后的事情就更严重了。什么事这么严重啊？是关于望姑伯母和宁香身份的问题。哎，万公公是不是跟你说了什么？他们真的跟皇室有什么关系吗？啊？目前为止，我也还不敢断定。万公公的反应虽然极不寻常，可是他也没有具体说些什么。我在想，白云观的师傅也许会有些线索。你还不快去呀、啊！江姑娘，太子殿下愿意驾临碧观，是我们的荣幸，我们会准备妥当，恭候太子殿下。啊，多谢吴臣师傅。师傅。
，您找我们啊？是这位江姑娘要见你们。他是代表太子殿下前来。啊，娘，我们快走吧。啊，哎，两位请留步。雨山是代殿下先行前来通报的，回头殿下就将亲自上山，面谢宁香姑娘在京城里的仗义相助。仗义相助。哎，宁香姑娘，你现在方便吗？我想私下跟你谈一谈。行吗？抱歉，我不太方便。我们之间也没什么好谈的。哎，宁香，宁香，宁、哎、香，伯母，伯母，拜托你了，请你给我一个机会。我真的需要单独和宁香姑娘谈一谈，行吗？可以吗？好吧，谢谢。之间根本就没有什么好谈的，你为什么还不放过我呢？不，我请求你，我请求你高抬贵手，放过我吧。你，你这是做什么？你快起来！如果你不答应我的话，那我就一直跪在这里，永远都不起来。你，你说些什么？你到底要我答应你什么？把铁身让给我吧！我求你，我求求你了！我今天愿意不顾羞耻，愿意把尊严踩在脚底下的这样恳求你，是因为，是因为我不能没有航天生了。觉得我很莫名其妙，不知所云，是不是？所以我求你，我求你给我一个解释的机会，好不好？好不好？你起来说吧。谢谢。事情是这样的，这次皇上召杭铁生进京，其实已经成竹在胸，打算要严惩太子。我和太子从小一块长大，情同兄妹。你说，我能不着急？我能坐视不顾吗？所以，我就夜探会馆，不顾自尊的。向杭铁生现身求亲。对不起，对不起，我知道，我知道这件事情会让你很受伤，可我，可我实在是情不自禁啊。我第一次在竹山见到他的时候，我就已经对他一见倾心了。可碍于身份和情势缘故，我根本就没有机会接近他。所以我承认我的献身，一半是出于私心。
是为了圆自己的一个梦，只是我并不知道，圆了我的梦，却碎了你的梦。直到这一趟，我随太子前来，我欣喜若狂，以为以为我又可以见到他了。可是我没有想到，他对我的态度好冷淡。他搬出了和你的一段情来拒绝我，我好伤心啊！我这才恍然大悟，我心碎了，我六神无主，我不知道该怎么办才好。但是上天可怜我，要太子命令我上山来传话。我知道你伤心，你痛苦，更恨我的不知羞耻，横刀夺爱。可是，可是事情已经发生了呀！我的心，我的人，都已经给了铁生了，我不能没有他。宁香姑娘，我求你，我求求了。我拜托你不要再说下去了。可你怎么说呢？太子和铁生他们马上就要来了，铁生最想见的是你啊。如果你不救我，如果你不拿出个态度来的话，那我就死定了。我求你，宁香姑娘，你愿意救我吗？你愿意吗？是佛门禁地，不欢迎心术不正之人。你在说什么？怎么回事啊？你走是不走？林香。不许碰我！听着，我不知道你在生我什么气，可是即便我也千万个不是，也要让我知道原因呢、啊。自己做的事，自己心里有数。我，我没有数啊。好，若你真要判我死罪的话，你，你至少也给我喊冤的机会啊。你居然还喊冤！哎呦！回事啊！你是不是受了内伤？我不要你假惺惺的。你别再动怒运功了，这样会伤到自己的。我不要你管，你家。
你干嘛不还手啊？我怎么能还手呢？你的内伤已经这么重了，如果我再反击，不是更加被伤害到你吗？一个已经心碎的人，还会在乎什么呢？宁香，不要过来！我不知道到底发生了什么事，让你对我这么恨之入骨，却又不容我解释一字半句。但我不能就这样任由你误会下去，所以。我别无选择，我要过去，非过去不可。哪怕你招招毙命，也挡不住我的。你不要过来，你给我站住！你听到没有？快点给我站住！我警告你，你再过来，我下手绝不会留情的。江姑娘，你在说什么？是我们负了你，对不起你。哎，你，你要打，你就打我好了。江姑娘，你在做什么？天生，请放手，请你自重啊！江姑娘，自重啊！杭铁生，你太过分了。现身求情。这是关系着你我的清白，你得把话说清楚啊！什么业态，什么现身呐、啊？什么时候发生的事情，我一点都不知道啊！江姑娘，站住！你得了便宜还要卖乖，居然还好意思逼问他？你还叫他说什么？难道把那天晚上的情形、具体名义的都说出来吗？好汉做事好汉当，如果我有做的话，你叫我怎么承担我的无话可说？可我只知道我什么都没做啊！你的意思是说，雨山在说谎吗？好，那么我请问你，一个出生在宫廷，从小就受到严格礼教约束的姑娘家，会随随便便把自己的名节拿来如此糟蹋吗？这个殿下不应该问我，应该去问问江姑娘。你，啊、呃，启禀殿下，呃，请殿下恕卑职，都但直言。江姑娘也曾闯入卑职的房间，呃，看似现身，实际呢却相安无事。所以说啊，这个叶探呢未必就会现身，呃，请殿下明察。好好好，一切都怪我恬不知耻，太痴太傻，好不好？我竟然侮辱了皇室的名声，弄得我自己无地自容，我。江姑娘，雨山，雨山，不许做傻事！放开我！你阻止我干什么？人家已经始乱终弃，我又百口莫辩了。今天走到这么难看的地步，你要我，你要我还是能连活下去？雨山，你不会百口莫辩，因为，因为我都看见了。那一天晚上，我就在会馆窗口外，我什么都看见了。什么？什么叫你都看见了？你到底看见什么了？我告诉你，我看见了什么？我亲眼看到你们亲热，我亲眼看到你们公寓，这样够不够？这样够不够
，我我，唐铁生，现在你还有什么话好说？我想你也无话可说。既然事已至此，回头我立刻修书一封，命人快马回京呈给皇上。玉山，你放心吧，说起来，你就像我妹妹一样。就算是我不替你做主，宫里头还有奶娘，还有母后，还有父皇呢。你就等着，皇上给你做主吧。余山，叩谢殿下恩典。不，殿下，怎么？难不成你对我的处置还有意见？没有就好。相信父皇看了我的信之后，一定会对你刮目相看。相官，请求告退。告退？你不是处事干练，大公无私，凡事都要求个公道吗？今天撇开私情不讲。单说在佛门禁地，众目睽睽之下大打出手，闹得不可开交，最后还伤了人。这种纠纷，难道就这样算了吗？宁香姑娘，我寻访你本是一片美意，想要答谢你在京里的仗义相助。可是没想到会发生这样的事情。眼前你打伤人已经是事实。偏偏我又从杭铁生那儿得来的教训，就是再也不敢包庇自己人，所以怪只怪你自己遇人不熟。我束手就擒，自己做的，活该承受。呃呃呃，启禀太子殿下，呃，江姑娘既然是伤势不轻，不便移动下山，卑职我是。略通医术啊，不如先替江姑娘就地瞧瞧，万一有什么伤筋动骨的，也好救个急什么的。那好吧，我得忙着回去写信去。雨山就交给你了。哎、啊、哎，好好。伤势怎么样了？啊，啊，真是奇怪、啊。在下认真的给姑娘把了个脉，在下没觉得姑娘有任何内伤啊。哦，也许是我能力有限，何况这又是独门功夫。我想还是先禀告太子爷，然后请吴尘师傅来看看，就这么办吧。我劝你啊，还是沉默点好，否则你一跨出这道门啊，你可能会后悔莫及啊！呃，干什么你啊？威胁我？没错。假如我现在大声的嚷嚷，我让大家都来看，说你呀、啊，说你趁机非礼我，我这个人。可是会把事情闹得让你撇都撇不清的，信不信这个邪吗？那就要看你的了。哎，我还就不信这个邪了。你你喊呢？你嚷啊？你把大家都叫过来呀、啊！啊，我无所谓
，反正啊，咱们已经有过那么一次了，我才不在乎多一次少一次呢。哎，是啊，你跟铁生才一次，咱们两个两次。嗯，我觉得啊，应该把你配给我才适合。<笑>你你做梦！哎哎，你可别不知足啊！能够许配给我，是许多许多女孩子梦寐以求的。你，你给我滚，滚啊！嗨，滚！我才刚要滚，你不让我滚，现在嘛，哼，请神容易送神难，我还不想走了。你不是有病吗？我是大夫，我来看病，我想待多久就待多久，除非我们做个交易。回到县衙，我就把宁香给放了。你负责摆平太子，这样，我们还可以不追究你假受伤这回事儿。原来如此啊！你对这件事那么热心，是不是对那个宁香姑娘也有意思啊？嗯、是不是趁这个机会，想做一次真正的英雄？啊、嗯？想怜香惜玉一番呐、啊？有那么明显吗？看。哎，没办法，我这个人呐，就是这么个毛病，我就见不得女孩子啊受一丁点委屈。无论是像宁香那样纯洁无瑕的，还是像你这样邪门歪道的，你怜惜我啊？哼，笑话！我有什么需要你怜惜的？哎，知不知上？不知之病，拽什么混？我是说呀，一个悲哀的女人，如果她有自知之明的话，那还有的救；如果她明明不知道，却偏偏要装作知道，哎，那就无药可救喽。悲哀的女人，你指谁呀？除了你还有谁呀？我老实告诉你。铁生与宁香之间，已经到了祸福与共、生死相许的地步了。就算你如愿以偿，把人家拆散了，你得到的也不是幸福，是悲哀。再说你跟太子爷吧，不管他许了您什么好处，我劝你最好别信。如果他真心对你的话，绝不会叫你左一次夜探，右一次夜探。可见呐、啊，他只是把你当做一个工具啊！哼，小心。兔死狗烹，鸟尽弓藏。真到了那一天呢、啊，那就不仅仅是悲哀了，而是凄惨呐、啊。所以我劝你啊，最好别浪费精神了。哎，我给你算过卦，你那个卦象说呀，说你这个人呐、啊，两头空。哼，搞不好啊，还就是跟我最有希望呢。你给我闭嘴！你给我闭嘴！内伤啊！你给我滚！你给我滚！听见没有？你给我滚！滚！哎呦，宁香啊，不是我这个做娘的袒护自个儿的儿子，我敢用我的脑袋担保。我们铁生绝对不是那种见色忘义的男人。对，县大娘说的对，再加上我吴家宝一颗人头，大人他，大人他一定是被人陷害的。是啊，哎呀，好好好，就算你亲眼看到了什么吧，可有的时候啊，呃，这个表面现象跟事实真相它不一样啊。对呀、啊，嗯，比如，呃，比如阿宝他老婆在那儿卖唱。啊，有个客人呢，给了一个大金元宝。从表面上看啊，真是一个贵客。可是实际上啊，这个人其实可能是一个大煞星啊。对。呃，呃，再比如你跟你娘的不辞而别，是吧？从表面上看，我就不高兴了，这等于经不住考验走人了。哎，可是铁生呢？
，时时处处为你说话，全心全意的信任你，完全就是吃了棒槌铁了心了。啊不，谢娘娘啊，秤砣，什么秤砣啊？棒槌秤砣一块都吃了、哎，想吃什么不能吃啊？嗯，哎呀，反正我们铁生啊，呃，心里眼睛里只有你，没别人，怎么会背叛你呢？哎、是不是啊，铁生？笑，任何人的话你都可以不听，可是你不能不听听自己心里的声音。当我们在火场中找寻彼此的时候，你可以为了保护我而奋不顾身，我又何尝不会为了救你而牺牲自己呢？我连命都可以给你了，我怎么会伤害你呢？告诉我怎么帮你，啊？你帮不了我，只有师傅的冰铲才能解我身上的剧毒。管他是什么，快上燃起师傅！快快快快快快！不，来不及了。什么？等到师傅来了，这把我已经剧毒攻心。不，不会来不及，也不准来不及。阿宝，闭手！闭手！闭手！闭手！闭手！闭手！忍着点啊！不，不要！没什么，你可以拉，救人要紧嘛！不要，不可以这样！哎呀，天生，你这样做等于是自杀啊！哎呀，他怎么样也得先救你的命啊！我的血有剧毒，人有剧毒就更得救了。哎呀，有剧毒！哎呀，天生，天生他血里有剧毒，你不能救、啊！你放开我，我现在不能丢下他呀、啊！娘，出去吧。金娘娘，金娘娘，你没事吧？快起来，快快起来！等等，先生，先生，你快开呀！现在还不相信吗？我为了你牺牲性命，我无怨无悔。好，好，好，我相信，我相信你，你证明了好不好？可是我不要你这么做，你放手，我求求你，天生你放手，天生放手。傻瓜，打从我下定决心，伸手把你拉进我怀中的那一刻开始。我就没有打算放手过，铁生，铁生，铁生，铁生，铁生，铁生，大人，铁生，铁生，你放心，我没事儿，你把手给我，不行，不行，不要吸，我求求你不要吸，不能吸。师傅，你浑身吃奶的劲儿来！啊，是，啊不不、啊，干什么？干什么？咱们一起把门撞开！哦，来呀！一、二、三、四、五、八、九、十。谢大娘，青云，青云，吴晨师傅来了！吴晨师傅，快来救我儿子！天生，天生，天生，你想怎么样啊？天生，我没事。师傅，师傅，快救救人呐！铁生，大家烧完了、啊，冰蝉自会帮唐大人解毒。嗯，快跑！铁生，快快点！快那天晚上，我只记得我正在洗澡，后来进来一名小厮，说话细声细气的。现在想来。一定就是江雨山假扮的吧？他替我加热水的时候，肯定是对我下了药，所以我才会那么快就不省人事。而且那天从早给折腾到晚，也确实累得筋疲力竭了，所以醒来以后，只当我自己是累在洗澡桶里睡着了
，我并没有觉得有什么不对。你是我的人了，<笑>你终于是我的人了。没错，那天我在窗外看见你们的时候，他的确是像小四一样的穿着，而且说话动作的都是他。因为当时我根本毫无知觉的。照这样看来啊，我敢肯定，他当时一定知道宁香就在窗外。嗯，整件事情都在他控制之中，咱们全被他蒙了。怪不得他在那儿睁着眼睛说瞎话，还敢胡说八道来骗取宁香的同情，害得我们铁生跳进黄河都洗不清了。哎，我们怎么会想得到呢？像他那样身份的人，怎么会拿自己的名节清白，如此的糟蹋，还无所谓呀、啊？这只能说啊，这是深宫中的一种产物，装模作样好像家常便饭，扯起谎来更是训练有素。岂有此理！打我从娘胎里出来，我还没见过这么不要脸的女人，舌不知耻，嗯，舔不知耻。哎呀，我存心考考你、嗯、啊，只怕杭大人遭忌，这只是一个开端呐、啊。我知道，我和太子结下了梁子，我心里有数，一切都是因我而起的。我连累你受苦了，对不起。那居然还跟我说对不起，根本就是我误会了你，我对不起你啊！我错了，我大错特错了。不管我看见了什么，我都不应该对你产生怀疑，心心动摇。我为什么不能理智些，不要让自己跌落绝望的深渊？不但以魔上身伤了自己，更差点危害了你的性命，还帮那些想陷害你的人做了帮凶。不许你这么想，这完全不是你的错，你听到了吗？你只是善良无邪，不受红尘污染，这哪算是一种错呢？正是你这些难能可贵的特质，深深的吸引了我，打动了我的。真正不幸的是，你选择了我，才让你承受这么多烦恼险恶、尔虞我诈。我怎么能不心疼道歉呢？杭大人，请留步。吴晨师傅，宁香姑娘的病情，能否请您坦白告知？实不相瞒，我也正为此事所苦。看这情形，冰蝉只能暂时救急，宁香体内的剧毒并无法根除。我想，唯一的办法，只有带她去找我的师傅寻真道长。哦，那请问道长人在何处呢？总在五湖四海之间吧。那。那要去多久呢？啊，吴晨师傅，您不能没有答案呐、啊，因为，因为望姑伯母和宁香姑娘，他们不是平凡的人啊。当初望姑伯母是您所救，对于她的真实身份，您略有所知吧？哎，二十年前的往事了，印象模糊的很呢。唯有她大难不死。还奇迹般的产下了宁香，这点历历在目，宛如昨日。根据宁香告诉我，打从她有记忆开始，伯母发病的情况就一直持续着。仔细观察之下，那些所谓的风言风语，其实都有脉络可循。燕青做了一个大胆的推断，说那些都是她过去记忆中的片段。而惊人的是，这个推断。居然是正确的，何以见得？在一个偶然的情形之下，望姑伯母。
不但叫出了大内总管的名字，而万有乐不但确有其人。在我跟他提及此事之后，他很显然的也受到了很大的震撼，还巧妙的借机跟随我回到竹山来。我想，他一定很想见伯母一面，好证实他的某种猜测。不过很不幸的，这个企图已经被太子殿下给破坏了。师傅，依大人之见，那位万公公想要确定的猜测，会是什么呢？我跟伯母相处，不过只有短短几日，就曾经听见她自称是柔妃。我想这么多年来，师傅一定也曾经听过这个称呼吧。我是出家人，终我一生就是摒除杂念，一心向佛而已。打从一开始，我只教给望姑两句话：“千江有水千江月，万里无云万里天。”请师父明示。月如佛性，江如众生。一个有心向佛的人，就像月照江水，是无所不应的。千江里有水，不就千江里都有月吗？而天如佛心，云如尘埃，只要能够把物欲烦恼尽除，万里无云，不就万里都是青天了吗？你的意思是，我们不该追求既往，自寻烦恼，应该让望姑伯母去追寻她的明月，她的青天。万一有人并不是这么想，而在那里虎视眈眈呢？会馆，现身于杭铁生，请皇上息怒。臣妾也是刚刚才问出来，怪不得阿南这些天总是郁郁寡欢。今天甚至向臣妾请求要靠老还乡去，这实在是太让人震惊了。在臣妾再三的询问之下，他才终于和盘托出这件惊人的事情来。奴婢该死，都是奴婢教导无方。才会闹出这种有损皇室尊严和颜面的事情来，奴婢实在是，实在是没脸再待下去了。胡说，这哪是你的错啊？皇上明镜，余生也是给逼急了。他不曾见过皇上如此严密的惩罚龙儿，自然吓坏了。他生怕杭铁生再说出对龙儿不利的话来，所以才出此下策呀。可换个角度来看，这个丫头还真是一片死忠，其情可悯呐、啊。娘娘宽大为怀，肯替云山如此美言，奴婢真是感激涕零。我说的也是实心话。皇上，木已成舟，这种事情都是女孩子家吃亏呀、啊。雨山是在咱们眼皮子底下长大的，到了这个时候，不能不替他拿个主意啊。启、呃、禀万岁爷，就奴才所知，杭大人在竹山县已经有了意中人了。哦，有意中人又怎么样？就算他家里有头有脸，就算他是了不起的千金大小姐好了
，咱们羽山出身帝王之家，难不成还不如他？莫非他的出身还更有来头？奴才的意思是，感情的事，还是问问当事人的好。雨山那边就不用问了。这杭铁生，乐意也好，不乐意也罢，总得给雨山一个交代吧。启禀万岁爷，太子殿下差人快马送信回宫。呈上来，奴才遵旨。阿南，您起来吧。谢皇上。在信上都说了些什么？发生了什么事情吗？天龙象阵行之人，赐魂杭铁生和羽山。啊，是吗？他说，这一趟他诚心修好，与杭铁生相处甚欢，而羽山和杭铁生也一见钟情。所以，他乐于做个月老，成就两人的美事。他还说，杭铁生由衷诚恳的求亲，令他感动，使他兴起个念头，不如和雨山结成兄妹，好替他们俩做足面子。不过，要先请求朕的允许。殿下真是太有心了。真是叫牛逼，太感动了。阿南，你可知道，此刻，朕的心里比你更感动。你们瞧瞧，这封信从头到尾没有告状，没有只字片语的攻击。天龙原本可以抓住这个机会，狠狠的侠院报复一番，可是他没有。相反的，却用一见钟情来顾全两人的面子，这是对雨山有手足之情，对阿南这个奶娘有报恩之心。最后提议结拜，更对杭铁生展现了朋友之意。整件事的处理，不但周延，还充分显示出仁义厚道，实在深得朕心。深得朕心呢，皇上，这就叫不经一事不长一智，咱们的龙儿开窍了。正是这话，正是这话。<笑>好，朕索性帮他做得更漂亮一些。朕决定收羽山为义女，赐他个金銮宫主的封号，并且赐婚，来个皆大欢喜。啊！皇上圣明，叩谢皇上听恩，叩谢娘娘恩典。快请把你放在口袋里呢，这么容易就相信别人，哪天要是给人卖了，还帮别人数银两呢？
怎么办呢？我从小到大就不会说谎骗人，我也从来不认为别人会这样对我。我要怎么样改这个毛病啊？哎，千万别改，这才不是毛病，是美德啊！哪一天如果你失去这个，我可不把你放在口袋里哦，我就套个麻袋把你给扔了。嗯。<笑>我是跟你开个玩笑的，你可别又当真了。我已经给你惹这么大的麻烦，你不但包容我、照顾我，还要强颜欢笑的让我释怀。我已经成了你的包袱，可是我多希望我是能替你分忧解劳、同甘共苦的人呢、啊。是我心甘情愿、甘之如饴的事情，我只怕你不愿意啊。还有，跟你在一起的时候，我从来没有强颜欢笑，我都是自然而然的，就想逗你开心，因为我好喜欢看你笑的样子。信不信由你，每次只要你一笑，我所有的烦恼都会一扫而空啊。自酌。关于我被栽的这件事情，一定会有水落石出的一天。你放心好了，我宁可没有头上的这顶乌纱帽，我也不会辜负你的。不，不，我不要你做这样的保证。如果你不做官了，那会是多少老百姓的损失啊！那我，我岂不成了罪人了？你答应。一定不要轻言放弃。再说，皇上先前都能摒除私心，大力支持你的话，我相信这一次也一定会秉公处理的。我感觉得出来，皇上是个至情至性的人，他很懂感情，也很重感情。你形容的很贴切，你怎么会知道的？是你告诉我这次进京面圣的经过。我就凭着感觉想象出来的，是吗？还是因为某种天性使然呢？铁生，铁生。哦哦，啊，你继续说，啊、我在听，我一直在听。总而言之，不管你将面对什么，我都会在背后支持你、信赖你，绝对不会再被任何事情动摇了。真的。嗯，哼，那如果我讨了八个老婆呢？那那只怪我不够好，配不上你吧？傻瓜，我心里只有你，永远就只有你一个。怕只怕，到时候我配不上你吧？铁生，铁生啊，铁生，铁生，哎，哎，铁生。哎呦，快，快到前厅去，有圣旨到啊！哎，是天龙太子，还有皇上委派开封府的新任知府，他们一块来传圣旨，还说叫大家全去前厅接旨。我想啊，八成啊是关于你跟江雨山的事儿。还发什么愣啊！大家还不赶紧拜见本王的妹子金兰公主？皇上已经采纳了我的建议，收雨山为义女，并赐封号金兰。大家还不赶紧参见公主？下官参见太子殿下，参见金兰公主。参见太子殿下，参见金兰公主。<笑>很好。另外。还有一道圣旨，皇上特派新任开封知府杜子通前来宣旨
足山县令，庞铁生接旨，下官接旨，告天承运，皇帝诏曰：金兰公主温良娴熟，足山县令庞铁生忠勇正直，郎才女貌，实乃天作之合，朕特此赐婚。仅定于来年开春之时，择吉完婚，亲子。庞县令，快谢恩吧。下官接旨。哎，不准接！娘，你明明是清白的，接旨不就等于认栽了吗？你本来没干过那一档子事儿嘛，你要那样，怎么跟人家宁香和望姑交代呀、啊？这是谁呀、啊？哦，回大人的话，这位是下官家母，性格豪爽，一向心直口快。那也要有个分寸呐、啊！你不接旨，难不成想抗旨吗？嗨、哎，你这个叫什么肚子痛的？我看你不光肚子痛哎，我看你脑子还有毛病嘞！我告诉你啊，我儿子啊，可是接到过皇上御赐的尚方宝剑哦。抗不抗旨，轮得到你来说嘛？也不去打听打听，前面那个严知府怎么死的？嗯、就是因为说我儿子铁生抗旨啊！抗旨二字是随便说的吗？谢主隆恩，都平身了吧？唐铁生，你应该好好的谢谢本王才是。关于你在两个女人之间脚踏两条船的事情，本王在信中可是只字未提呀、啊。反而说尽了你的好话。瞧，父皇一高兴，立刻就抬高了羽山的身份。你是聪明人，应当了解这其中真正的用意，是要提拔你这位未来的驸马爷。如果你要有一丝感念之心的话。应该要好好的对待雨山，才不会辜负父皇对你的一片美意和苦心呢、啊。哼，下官自当感谢殿下的美言，不过，更要感谢远在宫里的皇后，和殿下的奶娘江夫人吧。多亏他们和殿下心灵相通，有志一同的对下官君气惩戒，不计前嫌，想必又费了好一番唇舌和心力。才促成这件事的嘛。<笑>好了好了，你赶紧派人打理打理。本王和金兰公主打算在这住下来，你应该和雨山好好的培养培养感情，你说是不是、啊？哼，殿下所言甚是，做而言不如起而行。那趁着打理屋舍的当口，下官就陪着公主到处走走，认识一下环境如何？好，你们去吧。他是落花有意，我是流水无情。可眼前别无他法，只好牺牲一下，吊他上钩，才有可能找出脱困之路啊！哎呀，哎呀，哎呀，哦！啊、你怎么了？没事，下官没事，下官不敢亵渎了公主的千金贵体。你，你这是在讽刺我吗？呃，下官怎么敢呢、啊？咱们俩初认识的时候。就是不小心得罪了公主，现在不就尝到了苦果了吗？你认为今天的这一切，除了侠院报复之外，难道就没有别的了吗？呃，那天晚上是怎么回事？我们两个都心知肚明，是你用迷药把我给迷晕了。我连房里来过的女人都不晓得，我怎么可能会碰过你呢？你和殿下这么一搭一唱的，把事情弄到了这步田地。难不成还真想让我做驸马爷？哎、哦，我知道，我知道了，你跟殿下一定是对我怨气冲天，不会善罢甘休的吧？既然你这么聪明，什么都了解，你何必委屈你自己来应付我，陪我逛什么花园呢？我，我坦白告诉你吧，我，我这是缓兵之计啊
，缓兵之计。面对你，总比面对宁香好。几天前，你也亲眼目睹了，被你这么哭哭闹闹了一场，他呀就对我翻脸无情，还大打出手呢。这下好了，连皇上都要赐婚了，我都不知道怎么跟他解释呢。每次一想到这里啊，我的胸口就疼啊！哎呦，疼啊！我，天生。哎。为女子与小人难养也，孔老夫子真说的一点都没错呀